வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎ ஷெடியூலிங்ல பிரையாரிட்டி ஷெடியூலிங் பத்தி பார்க்க போறோம் சோ பிரையாரிட்டி ஷெடியூலிங்ல ரெண்டு டைப் ஒன்னு வந்து நான் பிரியம்டிவ் இன்னொன்னு வந்து பிரியம்டிவ் நான் பிரியம்டிவ் பத்தி நம்ம லாஸ்ட் லெக்சர்லயே பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பிரையாரிட்டி ஷெடியூலிங்ல பிரியம்டிவ் பத்தி பார்க்க போறோம் சோ பிரையாரிட்டி ஷெடியூலிங்னா என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் சோ ப்ரையாரிட்டி ஷெடியூலிங்னா என்னன்னா சோ ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா முன்னுரிமை கொடுக்கறது சோ யாருக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுக்க போறோம்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராசஸ்க்கு முன்னுரிமை கொடுக்க போறோம் எதுக்காக முன்னுரிமை கொடுக்க போறோம்னா சோ ப்ராசஸருக்குள்ள இந்த ப்ராசஸ் உள்ள போறதுக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுக்க போறோம் இது எப்படி வந்து கொடுக்க போறோம்னா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ப்ரையாரிட்டி வேல்யூன்னு ஒன்று அசைன் பண்ணுவோம் அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து உள்ள ப்ராசஸருக்குள்ள நம்மளோட ப்ராசஸை வந்து அசைன் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து ப்ரையாரிட்டி ஷெடியூலிங் இதுல ப்ரீஎம்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நான் பிரியம்டிவ்னா என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ப்ராசஸருக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா அதோட பர்ஸ் டைம் முடிகிற வரைக்கும் இல்ல அதோட ஜாப் முடிகிற வரைக்கும் உள்ள இருந்துட்டு தான் வெளியில வரும் ஸோ எக்காரத்து கொண்டும் அந்த ப்ராசஸை நடுவுலேயே திரும்ப வெளியில தள்ள முடியாது இதுதான் நான் பிரியம்டிவ் இதோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் வந்து ப்ரீஎம்டிவ் ப்ரீஎம்டிவ்னா என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ப்ராசஸருக்குள்ள இருந்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு புது ப்ராசஸ் வந்து அரைவாச்சுன்னா ஸோ புதுசா வந்த ப்ராசஸையும் உள்ள ப்ராசஸருக்குள்ள இருக்க ப்ராசஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் எது பெஸ்ட்டோ அதை வந்து உள்ள எடுத்துக்குவோம் ஒரு வேலை வெளியில இருக்க ப்ராசஸ் வந்து பெஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை உள்ள அனுப்பிச்சுட்டு உள்ள இருக்கிறத வெளியில அனுப்பிச்சிருவோம் இல்ல உள்ள ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்னா அதையே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இது எப்பப்பெல்லாம் ஒரு புது ப்ராசஸ் அரைவாகுதோ அப்பெல்லாம் நம்ம இந்த செக்கிங் வந்து பண்ணணும் இப்போ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நான் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கேன் இங்க ப்ராசஸ் அரைவல் டைம் பர்ஸ் டைம் ப்ரையாரிட்டி ஸோ இது நாள் வரைக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம்ல ப்ராசஸ் அரைவல் டைம் பர்ஸ் டைம் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இன்னொரு ஒரு காலம் ப்ரையாரிட்டின்னு ஒன்று ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ ப்ராசஸ்னா நமக்கு தெரியும் என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அசைன் பண்ண போறோம்னு அதோட அரைவல் டைம் எப்ப வந்து இந்த ப்ராசஸ் வருது அப்படின்றது அரைவல் டைம் பர்ஸ் டைம்னா தன்னோட ஜாப் முடிக்கிறதுக்கான தேவைப்படுற டைம் ப்ரையாரிட்டினா ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கறதுக்கு என்ன வேல்யூ இது வந்து ரேங்க் மாடல் மாதிரி நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னு நடத்தோம் இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் டூனா இதுக்கு செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து உள்ள ப்ராசஸ் ப்ராசஸருக்குள்ள ப்ராசஸ் வந்து அசைன் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த ப்ரையாரிட்டிக்கு நான் என்ன கோட் வேர்ட் சொல்லுவாங்கன்னா லோவர் தி ப்ரையாரிட்டி வேல்யூ ஹையர் தி ப்ரையாரிட்டி யூ ஹாவ் டு கிவ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்னா ஸோ நம்ம ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அது கொடுக்கணும் இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த ப்ராப்ளம் வச்சு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்றது தான் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் இந்த சிபியூ ஷெடியூலிங் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கேன் சார்ட் கரெக்டா வரைஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளோட ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் கேல்குலேஷன் அண்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் கேல்குலேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அதுல கரெக்டா இருந்தா ஸோ கேன் சார்ட் கரெக்டா வரையணும்னா உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தட் ரெடி கியூ வரையறது தான் ஸோ ரெடி கியூனா என்னன்னா ஸோ ஒரு ஒரு அரைவல் டைம்லயும் நான் ஒரு கியூ வரைய போறேன் ஸோ இது என்ன சொல்லும்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து கரண்டா இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லும் ஓகேயா ஸோ இப்போ எனக்கு கொஸ்டின்ல ரெடி கியூல என்னென்ன அரைவல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து அரைவல் டைம் ஸோ இந்த டைம்ல எல்லாம் நான் வந்து என்னோட ரெடி கியூ வந்து வரையணும் ஓகேயா ஸோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ என்ன ப்ராசஸ் உள்ள வருது அப்படின்னு பி டூன்ற ப்ராசஸ் வந்து உள்ள வருது அதோட பர்ஸ் டைம் வந்து ஒன் சோ அத தவிர வேற எந்த ப்ராசஸ்மே உள்ள வரல சோ ரெடி கியூல பி டூ மட்டும் எழுதியிருக்கேன் அதோட பர்ஸ் டைம் ஒன் எழுதியிருக்கேன் அதோட ப்ரையாரிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ அத வந்து இங்க நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ரெடி கியூ இப்போ ஜீரோத் டைம்ல பி டூ தவிர எந்த ப்ராசஸுமே இல்லாததுனால என்னோட ப்ராசஸருக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா பி டூவை அசைன் பண்றேன் ஓகே ஸோ என்னோட ப்ராசஸருக்குள்ள பி டூவை அசைன் பண்றேன் ஸோ ப்ராசஸருக்குள்ள
நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம்ல புதுசா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் வந்துச்சுன்னா அது கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இப்ப நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின்ல பார்த்தோம்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் வந்து கொஸ்டின் படி ஒன் ஸோ அப்போ பி த்ரீ அரைவா இருக்கு அதோட பர்ஸ்ட் டைம் வந்து த்ரீ அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மில்லு செகண்டில் என்னோட ரெடிக்யூவை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ பி டூவோட பர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ஸோ ஜீரோலேருந்து ஒனில் வரைக்கும் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லு செகண்ட் ஸோ ஒன் மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை முடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்கிட்ட வந்து ஒர்க் எதுவும் இல்லை ஸோ பி டூ தன்னோட ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வெளியில் போயிடுச்சு ஸோ இங்கே நான் கேரி ஓவர் பண்ணலை இப்போ என்கிட்ட இப்போ புதுசாக அரைவா இருக்க ப்ராசஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ தட் இஸ் பி த்ரீ அதோட பர்ஸ்ட் டைம் த்ரீ அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி வந்து ஃபோர் அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெடி கியூவில் பி த்ரீ தவிர வேறு எந்த ப்ராசஸுமே இல்லை எனக்கு ப்ரையாரிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக காம்படிட்டர் எதுவும் யாருமே இல்லாததுனால என்னோட ப்ராசஸருக்குள்ள பி த்ரீ வந்து உள்ள போயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மில்லு செகண்டில் பி த்ரீ உள்ள போயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அரைவல் டைம் வரைக்கும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கொஸ்டினில் டூ மில்லு செகண்ட் தான் என்னோட நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் ஸோ அதுக்கு நான் ரெடி கியூ வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஸோ டூ செகண்ட் மில்லு செகண்டில் பி ஒன்ற ப்ராசஸ் வந்திருக்கு அதோட பர்ஸ்ட் டைம் வந்து டூ அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி வந்து டூ ஸோ என்னோட ரெடி கியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பி த்ரீ மீன் வைல் ஒன் மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ரிமைனிங் டூ மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அதுக்கிட்ட இருக்கு ஸோ அதை நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் இப்போ புதுசாக வந்த ப்ராசஸ் என்னென்னா பி ஒன் அதோட பர்ஸ்ட் டைம் டூ அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி டூ இப்போது எனக்கு இந்த கரண்ட் அரைவல் டைமில் டூ மில்லு செகண்டில் எனக்கு மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு மேலே என்கிட்ட ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ தான் நான் வந்து இந்த கம்பேரிட்டிவ் வந்து பண்ணணும் ஓகே இப்போ எனக்கு காம்படிட்டர் இருக்குது ஸோ உள்ளே இருக்க ப்ராசஸ் பி த்ரீ இப்போ புதுசாக வந்திருக்க ப்ராசஸ் பி ஒன் ஸோ இப்போ இந்த டைமில் ரெண்டு ப்ராசஸ்மே ரெடியாக தான் இருக்குது ஸோ இதோட ப்ரையாரிட்டியே நான் செக் பண்ணி ஸோ யார் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியோ அவங்களுக்கு நான் ப்ராசஸரை கொடுக்கணும் இப்போ நான் ப்ரையாரிட்டி செக் பண்ணுறேன் ஸோ பி த்ரீயோட ப்ரையாரிட்டி வந்து ஃபோர் பி ஒன்னோட ப்ரையாரிட்டி வந்து டூ ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு பி ஒன்னோட ப்ரையாரிட்டி தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பி ஒன்னுக்கு வந்து என்னோட ப்ராசஸரை கொடுத்துருவேன் ஸோ உள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்க பி த்ரீயை வந்து ப்ரீஎம்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ ப்ரீஎம்ஷனா வெளியில தள்ளுறது ஓகே ஸோ இதனால தான் இதுக்கு பேர் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் சொல்றோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட கேன் சாட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ செகண்ட் மில்லு செகண்ட்ல செகண்ட் மில்லு செகண்ட்ல ஸோ பி த்ரீ வெளியில போயிட்டு பி ஒன் வந்து உள்ள வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ பி ஒன் உள்ள வந்துருச்சு அகெயின் இந்த ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம்லயும் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் ஒரு கம்பாரிசன் பண்ணி அதுவே கண்டினியூ பண்ணுமா இல்லை புதுசாக வந்திருக்க ப்ராசஸ் உள்ள வரணுமா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணணும் ஸோ என்னோட கொஸ்டினில் நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த்ரீ ஸோ த்ரீ இஸ் தி நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் அப்போ பி ஃபோர் வந்திருக்கு அதோட பர்ஸ்ட் டைம் ஃபைவ் அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி ஒன் ஸோ தேர்ட் மில்லு செகண்டில் என்னோட ரெடி கியூ வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ பி த்ரீ டூ மில்லு செகண்டோட ஆல்ரெடி ரெடி கியூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அதையே நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பி ஒன் ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்கு ஸோ அது ஒன் மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து முடிச்சிருச்சு ஸோ ரிமைனிங் ஒன் மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் இங்கே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அது அதோட ப்ரையாரிட்டி இதுக்கு ஃபோர் இதுக்கு டூ இப்போ புதுசாக வந்த ப்ராசஸ் என்ன பி ஃபோர் ஸோ பி ஃபோரோட பர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபைவ் அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி ஒன் இங்கேயும் எனக்கு மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸ் இருக்கு அகெயின் நான் இப்போ ப்ரையாரிட்டியை செக் பண்ணி யார் உள்ளே போகணும் யார் வெளியில் வரணுன்றதை நான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே மூணு ப்ராசஸை நான் கம்பேர் பண்ணும் போது பி ஃபோர் தான் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸோ பி ஃபோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள போகுது உள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்க பி ஒன் வந்து ப்ரீஎம்ட் ஆக போகுது அதாவது வெளியில் வரப்போகுது ஸோ என்னோட கேன் சார்ட் இப்போ திரும்ப எப்படி அப்டேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தேர்டு மில்லு செகண்டில் பி ஒன் வெளியில் வந்துருச்சு பி ஃபோர் உள்ள போகுது ஓகே ஸோ பி ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ப
ஓகே ஸோ எயிட் மில்லி செகண்ட் வரைக்கும் உள்ள இருக்கும் மீன் வைல் எனக்கு புது ப்ராசஸ் இருந்தால் அதுக்கும் நான் ஒரு ரெடி கியூவில் அப்டேட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ புது ப்ராசஸ் என்னென்னா எனக்கு பி ஃபைவ் வந்திருக்கு ஸோ பி ஃபைவ் வந்திருக்கு அதோட பர்ஸ்ட் டைம் ஃபோர் அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கேருந்து தேர்ட் மில்லி செகண்ட்லேருந்து கேரி ஓவர் ஆன பி த்ரீ அண்ட் பி ஒன் அண்ட் பி ஃபோர் மீன் வைல் ஃபோர்த் மில்லி செகண்டில் ஒன் மில்லி செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் முடிச்சு உள்ளே இருக்கும் அண்ட் புதுசா வந்த ப்ராசஸ் பி ஃபைவ் அதோட பர்ஸ்ட் டைம் ஃபோர் அண்ட் அதோட ப்ரையாரிட்டி ஃபைவ் ஸோ எனக்கு இவ்வளோதான் ப்ராசஸ் உள்ள இருக்கு இப்ப பி ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டின்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே கண்டினியூ பண்ணுது இங்கேயும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம்ல மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸ் இருக்கு இப்ப யாரு உள்ள போகணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணீங்கனாலும் அகைன் ஃபோர்த் மில்லு செகண்ட்ல பாத்தீங்கனாலும் பி ஃபோர் தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்கு ஸோ பி ஃபோரே கண்டினியூ பண்ணுது யாருமே வந்து வெளியில போல ஸோ பி ஃபோர் உள்ள இருக்க பி ஃபோரே ஜாஸ்தி ப்ரையாரிட்டின்றனால ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா பி ஃபோரே கண்டினியூ பண்ணுது ஸோ எயித் மில்லு செகண்ட் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அதோட பர்ஸ்ட் டைம் முடிகிற வரைக்கும் உள்ள வந்து கண்டினியூ பண்ணுது ஸோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் உள்ள போகணும்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ எயித் மில்லு செகண்டில் எனக்கு பி ஃபோர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருச்சு எனக்கு ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா P3, த்ரீ பி ஒன் பி ஃபைவ் இருக்கு இப்போ இந்த மூணு ப்ராசஸ்ல யார் நெக்ஸ்ட் உள்ள போகணும்னு பாத்தீங்கன்னா அகெயின் நம்ம ப்ரையாரிட்டி வச்சு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதோட ப்ரையாரிட்டி மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போது பி ஒன்னுக்கு தான் ஹையஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்கு ஸோ அதோட பர்ஸ்ட் டைம் ரிமைனிங் பர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் மில்லு செகண்ட் ஸோ எயித் மில்லு செகண்ட்ல பி ஒன் உள்ள போகுது ஸோ ஒன் மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தான் இருக்கு ஸோ அதை முடிக்குது ஓகே ஸோ இப்போ அகெயின் பி ஒன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணிருச்சு நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் எனக்கு பி த்ரீ பி ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பி த்ரீ அதோட ரிமைனிங் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா டூ மில்லு செகண்ட் ஸோ நைன்த் மில்லு செகண்டில் பி த்ரீ உள்ளே போகுது அண்ட் அதோட டூ மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் முடிக்குது ஸோ நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க பி ஃபைவ் உள்ளே போகுது அதோட பர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபோர் ஸோ லெவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதுக்கு மேலே எனக்கு ப்ராசஸே இல்லை ஸோ என்னோடய எல்லா ப்ராசஸுமே உள்ளே வந்து தன்னோட வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஸோ இவ்வளவு தான் என்னோடய கேன் சார்ட் ஸோ இப்போ இந்த கேன் சார்ட் வச்சு நம்ம வந்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் அண்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த கேன் சார்ட் வச்சு தான் ஸோ இந்த கேன் சார்ட்டில் கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டோம்னாலே அதை எடுத்து அதுலேருந்து பார்த்து தான் நம்ம இங்கே வேல்யூஸ் எல்லாமே எழுத போகிறோம் ஸோ ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன்னுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஓகே பி டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பி த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பி ஃபோர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் P5 ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதுதான் இங்கே நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் சிடினா கம்ப்ளீஷன் டைம் ஓகே ஸோ இப்போது டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் ஸோ டேர்ன் அரவுண்ட் டைமோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா கம்ப்ளீஷன் டைம் மைனஸ் அரைவல் டைம் ஸோ அரைவல் டைம் வந்து நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி ஒன்னோட அரைவல் டைம் வந்து டூ ஸோ நைன் மைனஸ் டூ செவன் பி டூவோட அரைவல் டைம் வந்து ஜீரோ ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் பி த்ரீயோட அரைவல் டைம் வந்து ஒன் ஸோ லெவன் மைனஸ் ஒன் டென் P4 ஃபோட ஒரு அரைவல் டைம் வந்து த்ரீ ஸோ எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பி ஃபைவோட அரைவல் டைம் வந்து ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் லெவன் ஸோ இதை வச்சு நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் மைனஸ் பர்ஸ் டைம் ஸோ பி ஒன்னோட பர்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ செவன் மைனஸ் டூ ஃபைவ் அண்ட் பி டூவோட பர்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ P3 த்ரீயோட பர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ டென் மைனஸ் த்ரீ செவன் தென் பி ஃபோரோட பர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ தென் பி ஃபைவோட பர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ லெவன் மைனஸ் ஃபோர் செவன் இப்போ டோட்டலாக கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ செவன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் சிமிலர்லி வெயிட்டிங் டைம் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் செவன் நைன்டீன் இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஆவரேஜ
ஸோ ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூலிங் பற்றி நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ